በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ምንማረው የተለያየ ታህት ያላችሁን ክፍልፋዮች እንዴት እንደምናወዳደር ነው ወይ ደግሞ how we're going to compare fractions with different denominator ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የባለፈው ቪዲዮ ላይ ምን ተባብለናል ተመሳሳይ ታህት የሌላችሁን ክፍልፋዮች በሁለት መንገድ ማወዳደር እንችላለን ተባብለናል የመጀመሪያውን ሜትድ ወይም ደግሞ ዘዴ ከዛኛው ቪዲዮ ላይ ተመልክተናል አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ሜትድ ነው ማሳያችሁ ወይም ክሮስ ፕሮዳክት ሜትድ የሚባለው ነው ማሳያችሁ እንግዲህ ክሮስ ፕሮዳክት ሜትድ በዚህ መልኩ እንመለከታለን ምን እንላለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት suppose a over b and c over d are two rational numbers with positive denominators then ይላል ይሄ ማለት ምንድነው a over b እና c over d positive ታህት ያላቸው አሁን ታይ ንጽጽር ቁጥሮች ናቸው እ ስለዚህ ከዚያም ምን እንላለን እንደዛ ካለን በኋላ let's say እንግዲህ a over b እና c over d ናቸው ያሉን እንግዲህ የመጀመሪያው ምንን መለከተው a over b ከ c over d ይበልጣል ለነል እንችላለን ይሄ መቼ ይሆናል if and and only if only if ምን ይሆናል ማለት ነው a times d ከ c over b በሚበልጥበት ጊዜ ነው ሌላኛው ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ እንደዚሁ a over b is less than c over d ምን ልበት ጊዜ ደግሞ if and only if a times d ከ c times b በሚያስበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው a over b ከ c over d ጋራ እኩል የሚሆንበት ጊዜ ነው ይሄ ደግሞ if and only if ወይም ደግሞ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው a times d ከ c times b ጋራ እኩል በሚሆንበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከነኚ ሶስት ሲኔሮች እንደምትመለከቱት በዚህቶቹ ክሮስ ያደረጉ ነው የሚባዙት ክሮስ ፕሮዳክት የሚለውንም ሲያሚያ ያገኘው በዛ ምክንያት ነው a ከdi ጋራ ነው የሚባዛው b ከc ጋራ የተባዛ ነው ያንደኛው ታህት ከሌላኛው ላይል የላይላኝ የሌላኛው ላይል ደግሞ ከሌላኛው ታህት ጋራ የተባዛ ክሮስ እየተደራረገ ላይክ ክሪስ ክሮስ ተብላችሁ ታች ክፍል እንደተማራችሁት አይነት ስለሆነ ነው ክሮስ ፕሮዳክት ሜትድ የሚለውን ሲያሚ ያገኘው ማለት ነው በምሳሌ እንመልከት አሁን እዚህ ጋር ያለውን ጥያቄ ተመልክቱ 5 over 4 and 7 over 3 ይላል so hinden ingidi bemna wadaderbet kize lekedem indalkut cross product nsaralen ihe malet yandun lael kelelanyaw tahat gara na bazalen that means 5 times 3 ihonal yezi 15 yimetal keza demo ye mejemeryawun kifil fay tahat ke hulatenyaw kifil fay lael gara ndezihu na bazalen ihe demo 4 over 4 times 7 ihonal malet no ihe demo 28 yisetana ስለዚ 5 times 3 which is 15 እዚህ ጋር ይመጣልኝ እንደገና ደግሞ 4 times 7 28 አለኝ እዚህ ጋር ስለዚህ ከሁለቱ ይቱ ይበልጣል 28 የሚለው ይበልጣል ስለዚህ 15 is less than 28b እንደዚህ አስቀምጣለሁ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ ሁለተኛው ሲኔሪዮ ማለት ነው a times d less than c over b የሚለው ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 5 over 4 is less than 7 over 3 ይሆናል ማለት ነው እና ተጨማሪ ምሳሌ ደግሞ እንመልከት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 7 over 3 and 1 over 5 ተሰጥቶናል አሁን ምን አደርጋለሁ እንግዲህ እንደተለመደው 7 over 7 times 5 which is 35 ይኖረኛል ከዛ ደግሞ 1 times 3 ይኖረኛል which is 3 ስለዚህ ይሄን በማስቀምጥበት ጊዜ 35 ይኖረኛል which is a times d የሚለው ፎርማት ማለት ነው ከዛ ደግሞ 3 ያልኩት ደግሞ c times b የሚለው ፎርማት ነው ስለዚህ እነኚህ ሁለቱን ሳወዳደር 35 is greater than 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 7 over 3 ከ 1 over 5 ይበልጣል ብዬ ኮንክሉድ አደርጋለሁ ማለት ነው